počelo, nema, ja sam išao razred, u osmoj razred, zajedno sa jednim likicem, jednim friendom koji se zvao Tomislav Zeljko, e, a njegov burac, Robert Zeljko ti je napravio je prvu igru zajedno sa još jednim urajem, znači trojec, jedan slovenac, jedan srbim i jedan hrvat, su napravili igru s Budgeti Junction i prodali u Londonu. I onda sam ja to preko tog friendom razredu čuo, i kako se ja volio igrati u to vrijeme, i onda sam zbrojao dva i dva i rekao, ono, mislim, ovo bilo ludilo kad bi mogli živjeti, od izade igara. Znači ima neka lova sam ovo, to je mami reći, tako je sve nekak to krenulo lagano, počeli smo se skupiti s friendovi, nešto smo raduckali, u srednjoj školi smo nastavili i pa evo, nekako iz demo scene, tamo smo poznali Alena i Ponga i takvu ekipu i onda smo stupili u kontakt, jer cijelo vrijeme ja sam pravim neku logičku malu igru i onda sam pokušavao stupiti u kontakt s nekim izdavačem u Londonu i javio se jedan tip i dao nam je tri nekoj nacrta i uzeli smo jedan nogomet i smo se volali od nogomet i dolazili u Evropsko prvenstvo u Nogoću u Londonu i onda smo uzrokali to za jedno pol godine, stvarno dan i noć i to je ispao super prvi hit naš. Nogomet ne igra za migu u Evropu i tako sve se nekako prelulo poslije u Sirius M i dalje. Naš glavni projekt na kojem trenutno radimo je naravno Sirius M4. Njega smo neko vrijeme stavili na pauzu da bi se mogli pozabaviti Talos Principlom. Ali, tokom razvoja Talos Principla, razvijali smo paralelno i unapređivali tehnologije koje će nam omogućiti puno lakšu izradu Sirius M4 poput fotogrametrije i motion capture-a. Sirius M4 dešava će se prije Sirius M3, to smo nedavno i objavili, a budući da smo tokom rada na Talos Principlu surađivali sa piscem Johna Skiracesom, između ostalih. Jako nam je čovjek sjeo kao osoba, poprilično smo se isprijateljili s njim, te smo odlučili njega, upravo njega, angažirati za pisanje priče Sirius M4. Što se tiče game designa za igru, tu se obično kupi nas par veterana, koji se onda u nekom međustavnom razgovoru iskristalizira neki glavni postur igre. Dakle, neka praksa je nama pokazala da ne treba ni previše ni premalo ljudi sudjelovati na tome. Ako sudjeluje premalo ljudi, onda svaki novi čovjek donosi neku novu kvalitetu. Međutim, previše ljudi donosi previše zbrke i onda je jako teško donosi neke odluke i proces bude jako spori i zbrkan i na neki način izgleda kao da nema vizi. Dakle, dva, tri, četiri čovjeka koji će imati taj neki, ajmo reći, krovni koji će raditi nekakav krovni dizajn i postur igre, smo mi našli kao nekakav optimum i tako smo i krenuli raditi Talos Principle. Do sad smo kroz razne interacije Sirius Engine-a, radili smo sa njim počeši od Sirius Sam-a First Encounter-a, pa Second Encounter, nakon toga Sirius Sam-a 2, pa onda HD verzije First Second Encounter-a, Sirius Sam-a 3, i konačno u zadnjoj iteraciji Engine-a radili smo do Talos Principle. Kroz to je engine dosta unapređivan iz generaciju u generaciju i sad imamo dosta dobru bazu za Sirius M4, pri čemu naši fanovi koji su dosta morali čekati za Sirius M4, pogotovo zato što smo radili Talos Principle, pa je tu bilo dosta očekivanje da će Sirius M4 biti gotov ranije, ali nakon toga mi znači da će sve to čekanje isplatiti, jer smo sad u mogućnosti, imali smo i vremena, imamo i resursa dodatnih, da sad ugradimo neke nove feature koje niko ne očekuje i neke stvari koje mogu reći čak nisu nikad prije viđene. Mislim da će naši fanovi biti jako zadovoljni s tome što vidio svi sve u četiri. Krotim je prilično poznat u svijetu po svojim copy protection sistemima. Često u izborima za najzanimljivije copy protection sisteme mi zauzimamo top mjesta i to i sa Sirius 7 i sa Talos Principle. Naprimjer, zato što nisu samo Copy Protection je vezan i van startanja igra, nego se Copy Protection je ugrađen u samu igru. Dakle, primjer je recimo u Sirius Sam-u, gdje ako si piratizirao igru, onda se pojavi jedan besmrtni škorpion koji ti naganja cijelu igru i ne da ti da puno ideš i brzo ćeš umrijeti pored njega. A u Talos Principle recimo se user zaglavi u liftu i ne može dalje. Naše igre su bazirane na realnim environmentima, događaju se u realnim environmentima i kad smo završili SEMA 3 smo skužili da dosta vremena trošimo na izradu kontenta, znači ono kipovi, stupovi, znači stvari koje definiraju environmente. Imam to jako puno vremena zima, a onda smo počeli, sad saznali smo na internetu se pojavila ovaj software koji se zvao 1.2.3D Catch od Outlisk-a, 
koji je iz fotografije, iz fotografije generira 3D modele. Kako mi obično odemo na lokacije gdje skautamo lokacije gdje će se igrati šavat, onda smo skužili da ako već kad idemo tamo, ajmo pofotkat par elementa, pa vidjeti kako bi mogli iskoristiti taj software da nam ubrza posao. Znači da smanjimo vrijeme izgrade, a i da igra izgleda što bolje. Znači onda Sen 3 je bio dosta vizualno jak i onda smo odlučili istestirati. Prvi testi su fakat bili ok, onda da smo stvari slikali u Zagrebu, ono je više na godišnje, pa smo slikali u Moru, u Istri i tak, neke stvari smo se slikali u studiju i to se pokazalo kao jako zanimljivo i da ima dobre rezultate i odlučili smo investirati ono vrijeme i novac i razvijati neki sistem koji bi nam omogućavao da što kvalitetnije proizvodimo asete koji se će potrebiti. I nakon dve godine mrkotrkno grada, kad smo počeli raditi na Talos, smo isto odlučili iskoristiti tu tehnologiju, pošto je Talos bio prepoziran nekim realnim postojećim environmentima. Poslali smo dječke u Italiju, u Francusku, slikali smo dosta po Zagrebu i iz tih fotke smo izgenerirali dosta asete koji su se pojavili u Talosu. Znači ono tipa od zidova, kipova, fontana, sve što smo mogli poslikati smo iskoristili. A da bi to uspjeli što bolje napraviti smo morali različiti naš sistem. Znači sistem je za slikanje unutra i sistem je za slikanje vani. I za nas vidite naš turntable sistem koji se stoji trenutno 12 fotića. I naš kasni hardware koji smo razvili koji se kontrolira s PCM. Znači s našim softwarem kontrolira naš hardware koji onda kontrolira flashove i fotiće. I to nam omogućava da imamo super kvalitetan output, kontrolirati kako nam treba. U Sirius M4 ćemo pokušati sve najbolje karakteristike odvesti do njihovih ekstrema. Dakle, Sirius M je dosta poznat po tome da ima jako puno enemija na ekranu pod jednom, a isto tako da ima dosta velike levele i otvorene. I mi ćemo u Sirius M4 taj koncept stvarno odvesti do nekog svog ekstrema i ćemo stvarno imati vjerojatno ponovo vratiti nekakvu titulu first person shootera sa najviše enemija i najvišim prostorima. Vizualno će biti u cilju najljepši sem do sada. Malo ćemo se maknuti od jednog dark monotonog Sirius M3. Biće realni, ali će biti u skladu sa ono što ljudi čekaju od kratima. Dakle, lijepe boje, sve je kvalitetno napravljeno. To bit će uvijek zavljeno.